Beh, comunque, carissimi, se sono rose fioriranno. Per ora torniamo a Don Vianney, che ormai ci tiene impegnati, come ho detto, da quasi tre anni. E stiamo parlando, come ricorderete, dei fatti mistici della vita del curato d'Ars. Eh, abbiamo detto che il curato d'Ars viveva sicuramente la vita mistica, anche se lui se ne guardava bene da rivelarlo, eh, anzi cercava il più possibile di tenerlo nascosto. Per cui quanto si sa, naturalmente non si sa da lui, ma da altri che si sono accorti di questi fatti che avvenivano e che ne, o che ne sono stati involontari testimoni. Come quando, per esempio, durante le confessioni il santo diventava luminoso e appariva trasfigurato e rimaneva così magari per molto tempo, eh non dando più retta, almeno apparentemente, a chi stava confessandosi, anche se poi costui o costei comprendevano che in effetti il santo non aveva mancato il suo dovere e aveva presenti anche i particolari della confessione. Ma soprattutto si racconta che specie durante la messa il nostro santo aveva delle esperienze mistiche, vero? E come sapete una volta la cuciniera dell'orfanotrofio udì involontariamente da lui una certa frase assai rivelatrice a questo proposito, quando disse, eh, credendosi solo in cucina, quando disse insomma è da domenica che non vedo più il buon Dio. E allora come ricorderete la cuciniera osa intervenire uscendo dal suo nascondimento e dice prima di domenica dunque lo vedevate? al che il santo alquanto imbarazzato di essere stato scoperto non risponde nulla e ricorderete che c'è anche un'altra frase rivelatrice a questo proposito quando disse durante la messa quando si prega il Signore per i poveri peccatori egli manda ad essi raggi di luce perché scoprono le proprie miserie e si convertano Ecco, questa frase ci dimostra come il nostro santo durante la messa quasi vedesse i frutti della preghiera fatta per i peccatori, quasi vedesse scendere questa luce divina sulle persone per le quali era stata invocata. Adesso facciamo una piccola pausa e poi iniziamo la parte vera di oggi. Comunque, carissimi... Continuiamo la storia là dove l'abbiamo interrotta. E cominciamo a dire che solo lui, solo il curato ci avrebbe potuto raccontare le meraviglie che contemplava in quei momenti di estasi, vero? Ma invece ha sempre taciuto, se ne è guardato bene. Fortunatamente in due, in due o tre casi vi furono altre anime, altre persone che assistettero alle sue visioni e che poi ne hanno fatto fede. In questo modo abbiamo potuto avere i particolari precisi e circostanziali di, al, di almeno un'apparizione. Attenti, la mattina dell'8 maggio del 48 giungeva a Ars una ragazza intelligente, prudente e degna di ogni fiducia di nome Stefanina, la quale aveva anche raccolto elemosine per le opere di Don Vianney. Dopo aver fatto colazione all'orfanotrofio e eh, volendo consegnare personalmente al curato la discreta somma raccolta, 
ci recò da lui ed ecco come lei stessa descrive la visita dice mi presentai a luna del pomeriggio il curato si trovava solo nella sua camera ricevuto da Caterina che mi introdusse nella canonica stavo per salire le scale che conducono alla sua camera quando sentii parlare pensai che ci fosse qualcuno con lui proseguì ugualmente con precauzione fermatami ad ascoltare intesi una voce dolce una, una voce femminile che gli chiedeva cosa avete da domandare risposta mia buona madre vi domando la conversione dei peccatori la consolazione degli afflitti il sollievo dei malati soprattutto di una persona che soffre da molto tempo e che domanda la guarigione o la morte attenti la testimone dice udì anche la risposta della Madonna della Madonna evidentemente che fu questa guarirà ma più tardi a queste parole continua Stefanina entrai d'improvviso nella camera convinta che si parlasse di me che soffrivo di cancro con sorpresa vidi in piedi davanti al camino una signora di media statura che indossava una veste di meraviglioso candore ingemmata di rose d'oro indossava scarpe come la neve e nelle sue dita brillavano splendidi diamanti aveva la fronte coronata di stelle splendenti come il sole ne fui abbagliata e quando potei contemplare di nuovo la visione la vidi sorridermi dolcemente con coraggio le dissi mia buona madre conducetemi con voi in cielo risposta più tardi no adesso madre mia al che la Madonna si limita a rispondere voi sarete sempre la mia figlia e io sarò sempre la vostra madre e pronunciate queste parole disparve rimasi un momento perplessa stupita del favore che mi era stato concesso pensavo che dopo aver visto cose tanto belle avrei dovuto dimostrare con la mia vita la mia riconoscenza Rientrata in me stessa, vidi Don Vianney in piedi davanti alla sua tavola, con le mani giunte, il viso splendente e lo sguardo immobile. Tremai al pensiero che fosse morto. Mi avvicinai a lui e lo scossi, tirandolo per la veste. «Mio Dio, chi siete?» dice il curato alla ragazza. «Padre, sono io!» E dice la fortunata testimone che queste parole lo riportarono in sé. Allora Stefanina chiede, dove eravate padre? E che cosa avete visto? Ho visto una signora. Anch'io risposi. E chi era? Se ne parlate, aggiunse con tono severo, tono severo, non metterete più piede in questo luogo. Padre, ho pensato che fosse la Madonna. Sì, non vi siete, non vi siete ingannata. L'avete veduta anche voi? Sì, l'ho vista e l'ho parlato, ma voi ditemi, in che stato eravate quando vi credevo morto? Oh, ero contento di vedere mia madre. Padre, fu per merito vostro se l'ho vista anch'io. Quando ritornerà, consacratemi a lei, perché lei mi consacri al suo divin figlio. Me lo promise e aggiunse, voi guarirete. Ma quando, padre? Un po' più tardi, non domandate di più. Poi, con tono ancora più dolce, soggiunse. Con la Santa Vergine e Santa Filomena ci intendiamo molto bene. E che io penso, carissimi, che non ci siano proprio parole, vero, per commentare questo episodio. Episodio che si presenta con tutti i crismi della verità sia per l'attendibilità, l'affidabilità della persona che ce lo ha riferito sia per l'averarsi puntuale della profezia che annunciava la guarigione sia perché ci presenta i tratti migliori del curato d'Ars e eh, soprattutto il suo riservo, il suo essere molto schivo 
specie se si trattava di mettere in luce i favori celesti di cui era beneficiato. Comunque sia, forse il santo alludeva proprio a questa scena prodigiosa quando un giorno diceva alla baronessa di Belvei, venuta ad Ars, se si conoscesse ciò che è accaduto in questo luogo non si oserebbe più mettervi piede. E come fa giustamente notare il biografo, in questo racconto non dimentichiamo due particolari importanti. Primo, Don Vianney parla della Santa Vergine e Santa Filomena come se fosse abituato alle loro visite. Eh? Secondo, accetta di consacrare la Santa Vergine alla ragazza Stefanina, già facendo assegnamento con sicurezza su nuove visite della, della Regina del Cielo. Ma quando Stefanina vuol saperne qualcosa in più, egli taglia corto ed evita le domande indiscrete. Né, dobbiamo dire, carissimi, né, né si dimostrò più loquace con Don Toccanier, che come sapete, come sapete rimase accanto a lui per ben sei anni. Si afferma che avete delle visioni, gli disse un giorno a bruciapelo. Risposta, sì, una volta quando ero malato ho visto al mio capezzale qualcuno vestito di bianco che mi parlava con amabilità, come un confessore. Beh, non sappiamo a cosa alludesse, ma come potete comprendere, qui non parla di visioni o rivelazioni, ma solo di un fatto che potrebbe succedere a chiunque in certo senso, nel senso che quando noi, noi non stiamo bene e siamo particolarmente afflitti, ci par di vedere a volte il Signore accanto a noi, proprio quasi fisicamente, no? Anche se evidentemente è solo un'impressione, e di questo siamo sicuramente convinti. Ecco, di persone che mi hanno confidato di aver sentito proprio la presenza fisica del Signore che li consolava nel dolore, ne ho sentite molte. Comunque adesso facciamo un altro piccolo stacco, poi concluderemo la puntata di oggi. E comunque adesso raccontiamo un altro fatto. Una certa Marianne Renard, eh, che abitava con sua madre vicino alla canonica, ci assicura che Don Vianney ebbe visioni anche nei primi anni della sua vita pastorale ad Ars. All'inizio del pellegrinaggio, cioè nel 1828, dice Marianne Renard, venne ad Ars una persona che voleva confessarsi dal servo di Dio, Entrata nella chiesa di Buon Mattino, si diresse alla sacrestia, la cui porta era rimasta semiaperta. E vide una signora vestita di bianco, che parlava col santo. Si fermò sorpresa, non osando entrare, finché Don Vianney non venne a chiamarla. «Perché non siete entrata subito?» Risposta, «Perché vi intrattenevate con una signora?» Il servo di Dio non rispose. E quando quella donna entrò in sacrestia, la signora era già scomparsa. E non avendo visto alcuno uscire, si convinse che il curato avesse avuto un'apparizione della Santa Vergine. E ora, carissimi, passiamo subito a un altro episodio. Francesco Bourdain è tipo scrupoloso, scrupolosissimo, che noi abbiamo già descritto come un convertito per mezzo di Don Vianney, Dopo sette confessioni consecutive doveva ben avere la coscienza pura, vero? Ma la mattina del giorno ottavo, mentre si preparava a comunicarsi, fu turbato dal dubbio di non aver, ricordato la sol- di non aver ricevuto la soluzione, perché non se ne ricordava bene. E se non era stato assolto doveva forse ritenersi in grazia di Dio? Per cui, invece di comunicarsi, si mise nella fila dei penitenti e con pazienza imperturbabile attese il suo turno fino alla sera. E quando il penitente che lo precedeva ebbe lasciato il confessionale della sacrestia, Francesco si inginocchiò. Ma qui attenti, che faceva Don Vianney? Non era più seduto al suo posto, ma voltate le spalle alla porta parlava con una signora un po' più alta di lui, vestita di azzurro pallido e splendente di una bellezza meravigliosa. 
Il curato d'Ars non si era accorto del penitente che era entrato, ma la signora gli aveva rivolto uno sguardo benevolo. Ebbene il misterioso colloquio durò circa mezz'ora, senza che si udisse alcuna parola. Frattanto Francesco, che rimaneva inginocchiato col capo nascosto tra le mani, aveva l'impressione che gli venisse tolto dal cuore un peso enorme, un peso immenso. Improvvisamente Don Vianney prese il penitente per un braccio e questi alzato si cercò in vano la visione, ma non la vite più, notate, era scomparsa senza che si fosse aperta la porta. Il santo allora invece di sedersi per ascoltare la confessione congedò il penitente con queste parole, andate in pace amico mio. Voi siete certamente in grazia di Dio. Molto bello. Beh, altri racconti simili erano diventati dominio pubblico ad Ars, fra i pellegrini, dando la persuasione che il curato avesse delle visioni e soprattutto visioni della Regina del Cielo. E fin qui abbiamo visto come egli abbia fatto allusione alle visite della Santa Vergine, ma in altre occasioni parlò anche dell'apparizione di Santa Filomena. Per esempio nel maggio del 59, eh, in un colloquio familiare con la baronessa di Belvei, il santo, eh, rievocando passati avvenimenti, disse Desideravo conoscere la volontà di Dio circa la nuova Chiesa. Ero incerto se dovevo sacrificare l'opera delle missioni parrocchiali per impiegare ogni riserva in questa costruzione. Mi rivolsi a Santa Filomena che mi apparve bella e splendente in una nube bianca. Alludendo all'opera delle missioni mi disse «Non vi è nulla di più prezioso della salvezza delle anime». E la baronessa di Belvei aggiunge che il curato, mentre parlava, rimaneva in piedi con gli occhi volti al cielo, estasiato a quel ricordo che sembrava ancora dominarlo. E qui attenti e carissimi, le persone che lo circondavano erano già persuase che dormisse molto poco. Ed egli stesso aveva confermato questa convinzione quando aveva parlato dell'apparizione del demonio, e per cui... Per cui rimaneva il dubbio che quasi a compenso di quelle sgradite sorprese durante la notte avesse anche altre visite. Ma non si sapeva in che modo strappargliene il segreto. E dobbiamo dire che su questo punto non ottenne molte spiegazioni neppure Don Tocanier. Eh? Attenti, il 22 novembre 1956, con apparente indifferenza, osò chiedergli «Signor curato, voi pregate anche di notte? Risposta, sì amico mio, quando mi sveglio, ora sono vecchio e non mi rimane molto da vivere, devo approfittare perciò di tutti i momenti. Allora Don Tocanier butta là una frase. Voi vi coricate sul pavimento, per forza che non dormite. Risposta, oh, non sempre sul pavimento. E si fermò in un imbarazzante silenzio, ritenendo di aver parlato troppo. Ruppe il silenzio ancora a Don Toccanie. Signor curato, per tutte queste missioni che fondate, Dio dimostra chiaramente che vi vuole qui. Risposta, oh, amico mio, c'è ben altra cosa. E si chiusero, le, si chiusero le confidenze perché Don Vianney abilmente cambiò discorso. Ultimo episodio per oggi. Un seminarista, morto gio giovane, vide una notte nel cielo di Ars una luce misteriosa. E molti si chiedono, non era forse un riflesso delle visioni consolanti di Don Vianney? Anche il giovane Don Tissò che passava le vacanze presso il maestro Pertinand, una volta, verso la mezzanotte, stando appoggiato a una finestra del primo piano, vide una grande luce sopra la canonica e concluse che là avveniva qualcosa di straordinario. 
Ecco carissimi, così anche per oggi abbiamo concluso, non so che effetto fanno questi racconti su di voi, a me personalmente risvegliano sempre di più il desiderio del cielo. Li ritengo, li ritengo quindi utilissimi per confermarci nella fede, nella fede che questa vita non è tutto, eh, ma è solo l'inizio di un'eternità felice che speriamo di conquistare con l'aiuto del Signore e affidandoci alle cure materne della Madonna. Oggi ci dedichiamo ancora ai fatti mistici e eh, con particolare riferimento alle sue comunicazioni con l'aldilà. Ecco, dobbiamo ora narrare altri fatti, oltre a quelli già narrati, che non sono più semplici visioni, ma vere rivelazioni. Perciò ci autorizzano a ritenere che Don Vianney ebbe da Dio anche il privilegio, il privilegio singolare, di penetrare col suo sguardo oltre i veli che nascondono la vita d'oltretomba. Allora carissimi, per cominciare sentiamo anzitutto la testimonianza della solita contessa di Garè, eh, che certo fu una delle testimoni più attente e più qualificate della santità di Don Vianney. E questo per varie ragioni, e eh, voi perché era una sua parrocchiana, quindi ce l'aveva sempre sotto gli occhi, voi perché era una persona colta e sensibile e quindi capaci di captare tante cose che magari ai più potevano passare inosservate voi perché era una donna un'anima profondamente religiosa e anche porecchio provata nella vita eh, perciò nelle disposizioni più adatte per vedere il suo parroco nella giusta luce cioè la luce di Dio <ride> voi infine per la sua posizione privilegiata di persona benestante e aristocratica quindi in contatto continuo e diretto con altre persone come lei che potevano fornire idee nuove, idee nuove anche sul curato d'arse, e in genere favorivano in lei un continuo progresso culturale. Va detto inoltre che la contessa di Garè era moglie del sindaco, vero? E questa era senz'altro una ulteriore posizione di privilegio a questo riguardo perché il sindaco può sapere molte cose che altri non sanno e può introdursi in tanti ambienti ad altri inaccessibili per non dire che il conte di Garè, suo marito non solo fu il sindaco di Ars ma fu anche un amico personale del suo parco e dobbiamo dire anzi un, amico, un caro amico quindi abbiamo un quadro che certo rende la contessa di Garè testimone di primordine nella vita del nostro santo Beh, udiamo allora a questo punto le sue preziose parole. Dice, è mia convinzione che Don Vianney avesse comunicazioni dirette con le anime dei trapassati e nulla gli fosse nascosto di ciò che avveniva in purgatorio. Quando mio figlio Giovanni morì per la Francia nella guerra di Crimea, il nostro santo curato subito mi tranquillizzò sulla sua salvezza e dopo pochi giorni, facendo ancora allusione a lui in uno dei suoi catechismi, si lasciò sfuggire queste parole. È come questo povero figliuolo, è in purgatorio, ma per poco tempo. Bene così prosegue la contessa di Garè, dice, ci rimaneva tuttavia ancora un dubbio perché non si sapeva se il nostro Giovanni, in punto di morte, avesse avuto l'assistenza del sacerdote. Ed ecco che dopo sei mesi un ufficiale ci faceva appunto sapere che nostro figlio aveva ricevuto i sacramenti dei moribondi e aveva fatto una morte edificante. Per cui mio marito si affrettò a portarne notizie al curato, il quale, senza meravigliarsi, si accontentò di rispondere mi fa piacere questa notizia, perché consolerà sua madre, ma non cambia nulla di quello che già credevo. 
Beh, adesso carissimi, veniamo, vediamo subito un secondo fatto che ci testimonia come egli fosse davvero in contatto con l'aldilà e fosse a conoscenza delle cose dell'aldilà. Una giovane religiosa, dopo avergli chiesto consiglio sulla sua vocazione, volle sapere da lui se suo padre, morto improvvisamente, si era salvato. Attenti, ricevette la seguente risposta. Sì, figlia mia, ma è molto in basso. Pregate per lui. E qui mi pare che non possa non venire in mente quanto dice la Madonna a Fatima nella prima apparizione, eh, quando Lucia vuole sapere la sorte di due giovinette, sue amiche morte da poco. E come sapete ebbe in risposta che la più giovane di 16 anni era già in cielo, mentre l'altra sui 18 20 anni ha avuto il coraggio della Santa. Morta poco dopo ebbe appena il tempo di fare in fretta la confessione. Adesso fermiamoci un attimo, una pausa musicale, poi continuiamo subito. Comunque adesso passiamo subito a un terzo episodio. Eh. Circa il 1849 venne a confessarsi da lui la signora Meunier. E prima ancora che ella avesse cominciato la sua confessione, il santo le faceva questo ammonimento. Figlia mia, vostro marito lavora di domenica. Ditegli a nome mio che lasci questa cattiva abitudine e che verrà un giorno nel quale sarà contento di avermi dato ascolto. E aggiunse, non ci si deve scambiare la promessa di venire dopo morte a riferire quello che avviene nell'altro mondo perché Dio non ne concede il permesso che ha pochissime anime. E qui dobbiamo dire, carissimi, che la signora Meunier e suo marito si erano appunto scambiati precisamente questa promessa di riferire all'altro circa la propria sorte. Bene, quell'uomo fu essequiente alla parola del curato d'Ars e non la lavorò più in giorno di festa. E l'anno dopo, precisamente la Domenica della Santissima Trinità, ritornando in carrozza dai Vespri, fu gettato a terra dal cavallo che si era spaventato e morì senza aver ripreso conoscenza e perciò senza poter ricevere i sacramenti. Beh, attenti, la signora Meunier, sette settimane dopo questa disgrazia, inquieta sulla sorte eterna del marito, veniva per esporre i suoi dubbi a Don Viannei. E il santo, appena ebbe aperto lo sportello del confessionale, le disse, senza che lei avesse il tempo di aprire bocca, le disse «Figlia mia, voi pensate che persone della vostra famiglia si siano dannate, ma io non lo credo». Allora la donna chiede «Padre mio, la persona che mi interessa dovrà stare molto in purgatorio?» «Aspettate», rispose il santo. Dette queste parole, si raccolse nel confessionale e per cinque minuti buoni lo si intese parlare come da solo, ma anche come fosse in comunicazione con un essere invisibile. Poi, avvicinandosi alla gratta, esclamò sospirando, povera madre, che disgrazia. A questo punto dobbiamo ricordare che la signora Meunier non gli aveva ancora detto che aveva cinque figli, e che la morte di suo marito l'aveva lasciata quasi senza risorse. Attenti qui come prosegue il curato. Dice, gli occorreranno poche messe per andare in cielo. Vi giungerà precisamente fra tre anni. E lo saprete da uno dei vostri figli. Infatti tre anni più tardi, uno dei suoi figli, ancora in tenera età, moriva presso una zia lontano da casa, e nella notte del decesso la madre lo vide in sogno salire al cielo insieme con suo padre. Ma attenti, ritenendolo in buona salute, da prima non fece caso al sogno, vero? E solo quando ricevette la notizia della morte ricordò la predizione di Don Vianney. Beh, passiamo ora subito a un quarto episodio sempre inerente a questa sua dote di conoscere la sorte dei trapassati. Dobbiamo dire anzitutto che qualche volta 
vennero a darsi persone desolate per la morte dei, dei parenti peccatori che si temevano dannati per l'eternità. Allora in questi casi il misterioso sguardo di Don Vianney andava oltre le loro desolazioni. Ebbene, il racconto che faremo adesso ci viene riferito da un'altra nobile donna, la famosa baronessa di Belvei, che pure ebbe molto a che fare col curato d'Ars, essendo una sua assidua penitente, quindi essendo sempre in contatto diretto con lui. Sentiamo ora il suo racconto. Dice, una pia signora, che la baronessa non vuole nominare, aveva uno sposo di nessuna fede religiosa, e pregava per la sua conversione, sempre agitata al pensiero che un'avanzata malattia di cuore della quale soffriva lo portasse alla tomba improvvisamente. E qui la baronessa ci ricorda che questa signora ornava con delicata attenzione una statua della Madonna che teneva in casa, ed era suo marito a cogliere i fiori, ben sapendo a quale uso avrebbero servito. Bene, la morte avvenne quasi improvvisa, senza sacramenti e senza che l'infelice avesse potuto rendersi conto del suo stato. E questo lo ricordiamo ancora dopo tante preghiere di sua moglie per lui, per cui il dolore della sposa fu così vivo che si ammalò e sembrò impazzire. E quando si riprese un po', volle fare subito il viaggio dal suo paese lontano per cercare un po' di consolazione dal curato d'Ars. Attenti, il curato al primo incontro, non appena la vide, le disse «Signora, non vi ricordate dei mazzi di fiori che offrivate alla Santa Vergine?» Bene, queste parole che da prima le furono causa di meraviglia la rassicurarono e formarono poi la sua consolazione, e le resero la salute del corpo e la tranquillità dello spirito. E mi pare questo un episodio davvero bellissimo, vero? Che ci dice che ogni gesto delicato nei riguardi della Madonna, anche quello di cogliere i fiori per la moglie, sapendo a quale uso sarebbero serviti, il Signore lo apprezza molto e lo considera merito sufficiente per salvarti. E penso che qui chissà quante persone tireranno un sospirone di sollievo circa la sorte dei loro cari. Eh? E io mi chiedo, possibile che nella vita di un uomo non c'è mai neanche un gesto del genere? Come si può essere cuori di pietra al punto da non pensare mai a Dio e all'aldilà e da non avere mai neanche una delicatezza nei riguardi del prossimo? Beh... Adesso vediamo un quinto episodio dei nuovi in programma. Eh? Un giorno del 1855-56 faceva visita ad Ars una, un sacerdote ebbene una povera donna in lutto che durante il viaggio era sempre stata seduta vicino a lui ascoltando in silenzio i discorsi che si facevano sulle meraviglie di Ars e del suo curato, gli rivolse finalmente per la prima volta la parola quando giunsero alla stazione di Villefranche. «Reverendo, mi permettete di seguirvi fino ad Ars? Vengo là come andrei in qualsiasi altro luogo. Viaggio perché ho bisogno di distrarmi». Il sacerdote fu presto d'accordo, e accettò anche di farle da guida fino al villaggio. Bene, preso posto nella medesima vettura, continuarono il viaggio fino ad Ars, dove giunsero quando il curato finiva il catechismo delle undici. Stavano fra la chiesa e la canonica quando videro Don Vianney, che ancora indossava la cotta, avanzarsi tra la folla e dirigersi verso questa povera donna che in quel momento per seguire l'esempio dei pellegrini si era inginocchiata e qui attenti, colpo di scena il santo chinatosi al suo orecchio le disse distintamente queste parole egli è salvo 
La sconosciuta ebbe un sussulto. Don Vianney ripeté, egli è salvo. E qui dobbiamo dire, carissimi, che la risposta a queste parole fu un gesto di incredulità da parte della donna. Allora il santo, scandendo ben bene le parole, aggiunse, vi dico che egli è salvo, si trova in purgatorio e si deve pregare per lui. Tra il parapetto del ponte e l'acqua ha avuto il tempo di fare un atto di contrizione. E la Santa Vergine, è la Santa Vergine che gli ottenne questa grazia. Ricordate le devozioni del mese di maggio nella vostra camera? Qualche volta il vostro sposo, quantunque irreligioso, si è unito alla vostra orazione e questo gli ha meritato il perdono. E qui dobbiamo dire, carissimi, che il sacerdote che l'accompagnava naturalmente non comprese nulla di queste parole e solo il giorno seguente seppe della meravigliosa luce che aveva illuminato il servo di Dio. Per cui la sconosciuta trascorse nella solitudine e nella preghiera le ore che seguirono il suo incontro con Don Vianney e come prevedibile la sua fisionomia si era come trasformata e la sua anima aveva ritrovato la pace. Prima di partire come naturale ringraziò quel sacerdote cui disse queste parole. I medici mi consigliarono di viaggiare per distrarmi dall'atroce disperazione che seguì nel mio animo alla tragica morte di mio marito, che era incredulo e che io speravo di poter condurre alla fede. Però disgraziatamente egli annegò con un suicidio volontario e io non potevo rassegnarmi al pensiero che fosse dannato e che non lo potessi più rivedere. Ebbene, voi avete sentito la parola di conforto che mi è stata detta. Egli è salvo, quindi lo rivedrò in cielo. Reverendo, le dico sinceramente che qui ho trovato la guarigione e la pace. Beh, giunti a questo punto, carissimi, non ci sono davvero parole per commentare questo meraviglioso episodio. È un episodio che getta luce anche sulla sorte di chi morì suicida, eh? E apparentemente quindi impenitente, ma non è mai detta l'ultima parola, basta anche una semplice preghiera detta nel mese di maggio quasi per far piacere alla moglie, basta a salvare un'anima che per la disperazione si toglie la vita. Adesso facciamo un altro stacco, poi carissimi proseguiremo e concluderemo. Beh, raccontiamo adesso gli ultimi quattro episodi che sono tutti piuttosto brevi. Sesto episodio. Il biografo ci attesta qui che è ricordato un caso solo nel quale sembra che non vi Vianney abbia tremato al pensiero della dannazione di qualche defunto. Però è ovvio che se Don Vianney ha fatto in altre occasioni simili a mari confidenze, è ovvio che era interesse dei superstiti di custodire gelosamente il loro suo segreto, vero? Bene, un certo signor Paget dice che una donna venuta da Parigi o dai dintorni chiese al curato dove fosse l'anima di un suo parente morto da poco tempo e ricevette questa laconica risposta alla quale il santo non aggiunse nessuna parola di commento. Disse, non ha voluto confessarsi prima di morire. Ed era proprio la verità, eh? il morente aveva rifiutato il sacerdote in punto di morte e questo particolare non poteva certo essere noto a Don Vianney, da fonte umana. Comunque dobbiamo dire, carissime, che più volte invece ha detto parole di vera consolazione a persone in lutto, alle quali assicurava che l'anima rapita alla terra godeva già dell'eterna beatitudine. Così, per esempio, consolava una giovane che aveva perduto la madre da poco tempo, con queste parole. Quanto si è felici di avere dei parenti in cielo. Vostra madre fu molto paziente nella sua malattia. Dio l'ha ricevuta ed ella ora prega per voi. E ora passiamo subito a un ottavo o un nono episodio. Entrambe riferitici ancora una volta da quella preziosa testimone che fu la contessa di Garè. Ascoltiamo le sue precise parole giurate. Dice, una giovane nostra parente 
aveva perduto sua madre, la cui vita era stata segnata da innumerevoli prove, e venne ad Ars per vedere Don Vianney. Appena il santo la vide sulla porta della sacrestia, le rivolse subito la parola dicendo, «Figlia mia, avete dunque perduto vostra madre, sappiate che ella è in cielo». «Lo spero, signor curato», risponde la ragazza. «Sì, sì, è in cielo». E quando la giovane gli presentò il rosario di sua madre perché lo benedicesse, egli lo prese e lo baciò con rispetto come fosse una reliquia. E qui la contessa ci riferisce subito appresso un ultimo e nono episodio. Attendi cosa dice. Un'anziana signorina moriva in seguito a lunga e dolorosa malattia, dopo una vita tutta consacrata all'esercizio di opere buone. Io, dice la contessa, le, ehm, la raccomandai alle preghiere di Don Vianney, ma egli mi rispose che era inutile pregare per lei. E anche quando la cognata della defunta gli chiese di celebrare messe per il riposo della sua anima, oppose un rifiuto dicendo non ne ha bisogno e così carissimi anche per oggi abbiamo terminato il nostro racconto eh? sperando proprio, sperando vivamente di aver edificato l'uditorio e penso che attraverso questi racconti noi abbiamo ottenuto due scopi primo, riaccendere nel nostro cuore la nostalgia del cielo secondo, comprendere ancora di più l'infinita misericordia di Dio che tiene conto anche di piccoli gesti per rimediare, per giustificare anche una vita sbagliata. Quindi, per poco che ci sia di bene nella vita di una persona, di un uomo, non dobbiamo mai disperare circa la sua sorte eterna. Anche quest'uomo è figlio di Dio e perciò da lui molto amato e perdonato. Thank you.